Après avoir étudié ensemble la page Kafhe du traité Nedarim, nous allons maintenant travailler dans les mots. Traduction. Page Kafhe. Précisément deux lignes avant la fin de la page Kafdalet, à Marni Rabin Ravashi. Vedilma peut-être à Egavra, cet homme-là, qui n'a des chumchemane, chazé. C'est donc un nid de fourmis, chazé, qu'il a vu. Véasik Lehon, schéma, et il leur a donc donné, schéma, un nom, au limite Sraïm, la population qui sort d'Égypte. Véchapir, Mishtaba, et finalement, Shapir, c'est un bon, Mishtaba, serment. Amarle, qui Mishtaba, réponse 2. L'Amora, en l'occurrence Ravashi, non, je ne suis pas d'accord. Qui Mishtaba, lorsqu'une personne jure, Ada Atedidan, Mishtaba. C'est selon notre Ada Atedidan, notre compréhension, qu'il jure Mishtaba. Ve'anan et nous, lo maskinan nafshin, hachum shemane. On ne met pas notre esprit, hachum shemane, aux fourmis. C'est-à-dire qu'on pense, lorsque l'on parle d'une population, on pense à des hommes. Ve'aldaate, denafshé, lo avid inish de mishtaba. Et nous dit l'agmara, sur sa manière de comprendre, aldaate denafshé, lo avid inish n'a pas l'habitude, un homme inish de mishtaba de jurer. Ve'atania, Pourtant, il est marqué dans une braïta qui se trouve dans le Maseré de Jevot, qui est Majbi, Noto, lorsqu'on fait jurer les personnes au Bédine au tribunal, Omrimlo, on lui dit, Have Yodea, sache, chez Lo, Altnaï, chez Belibecha, nous Majbi, Notra. Ce n'est pas donc selon la condition, chez Lo, Altnaï, chez Belibecha, qu'il y a dans ton cœur, à nous Majbi, Notra, qu'on te fait jurer. Mais, et là, Alda, t'es nous, selon notre compréhension. Et selon la compréhension du Beddin, du tribunal Valda de Beddin. Léa Pouke. My love, n'est-ce pas que Léa Pouke, ça vient exclure des cycles où les iskunderi que la personne a remboursé, entre guillemets, avec des bouts de bois que l'on utilise en tant qu'un jeu, que jeu qu'on appelle iskenduri, via cycléon, et il leur a donné, schéma, un nom, il les a appelés zouze, de l'argent. Ça s'appelle donc maintenant pour moi, des shkalim, de l'argent par exemple, des dollars. Ou mi deke amaralda atenu, et puisque l'on précise « Alda nous selon notre compréhension à la personne qui vient jurer au Beddin, « Miklal, je déduis, de avid inish » qu'une personne a l'habitude des mishtaba de jurer « Alda de nafshé » selon sa compréhension. L'agmara dit non, « Lo, le apuke mi kanya de rava » Ça vient exclure autre chose, le kanya, le roseau, entre guillemets, de rava, c'est-à-dire donc la canne de rava. « De aougavra une personne, de ave masik de chavrezouze »« Il devait à son ami de l'argent » Il est parti voir Rava, le prêteur Amarle l'a lové. Il a dit donc à l'emprunteur cette fois, Zil Parali, rembourse-moi s'il te plaît, vide, rembourse-moi. Amarle Peraticha, il lui a dit, je t'ai remboursé. Sur ce, lui a dit Rava, Amarle Rava, Imken, si c'est ainsi, Zil Ishtabale, déparate, va, si c'est ainsi, va et jure, Ishtabale, déparate, que tu l'as remboursé. Azal, il est parti, Veite, Kania. Et lorsqu'il est arrivé au Beddin, Veaïté, il a amené Kanya, un roseau, qui lui servait en tant que canne. Veyahiv, Zouze, Begave. Veyahiv, il a mis, Zouze, de l'argent, Begave, à l'intérieur de la canne. Vehave, Mistamir, et donc il marchait avec ça, avec cette canne-là. Veazil, Veate, allait les Bedina. Et il est parti jusqu'au Beddin avec la canne. Amarle, les Malve, il a dit donc au prêteur, Nakut, Hai Kanya, Beyadecha, prends ce roseau-là, dans tes mains. Nassav Sefer Torah, il a pris un Sefer Torah, le prêteur, ve ishtaba déparé, et il a juré qu'il a remboursé, kolma de avele beyade, tout ce qu'il avait entre, entre ses mains, tout ce qu'il avait pris du prêteur à l'époque. Haou malve, ragaz, le prêteur s'est énervé, ve tavra, et il a cassé, le kania, ce rosola, ve ishtapar, et neuzouze. Et donc se sont déversés, à neuzouze, ces pièces-là, les hara sur la terre, sur le sol du tribunal. Veishtakar, et il a été dévoilé, trouvé, Dekushta, que c'est la vérité, Ishtaba, qu'il a juré cette personne-là. Veakate, l'oavid des Mishtaba, daate de Nafshe, revient l'agmara et nous dit Veakate, et encore, l'oavid, une personne n'a pas l'habitude des Mishtaba, daate de Nafshe, de jurer selon sa compréhension. Veatania, il a été enseigné, Vechen Matsinou, Be Moshe Rabenu. Voici également ce que l'on a trouvé au sujet de Moshe Rabenu. Kesheishbia et Israël, Be'arvot Moav, lorsqu'il a fait jurer le Ham Israël avant de recevoir la Torah, dans les Arvot le Moav, il leur a dit attention à Marlahem, Havu Yodrin, sachez, chez Loalda Techem, Aniel Meshbia et Trem, pas en fonction de votre date, de votre compréhension, je vous fais jurer, mais, et là, Alda Ati, selon ma compréhension et selon le date de Akadosh Baruchu, Valda Tamakon, selon les mots qui sont compris selon Akadosh Baruchu et selon la Torah, tels qu'ils sont cités en tout cas. 
chez Neymar, Velo et Trem, Levadechem, parce qu'il est dans le Passouk, et pas vous uniquement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Pas selon uniquement votre compréhension des choses. « Maïa marlehu Moshe le Israël » Qu'est-ce que Moshe a dit au Ham Israël ?« Lave, n'est-ce pas que Achik et Amarlehu ?» Ainsi leur a-t-il dit « Dilma avidetun milei ve amritun alda teinu » Peut-être que vous allez faire des choses, vous allez leur donner des noms « Avditun milei ve amritun » et vous allez dire « Alda teinu » Selon notre da'at, voici tel et tel nom, à tel et tel objet, à telle et telle chose. Par exemple, Dieu maintenant, ça sera une idole « Mal my love » Par exemple, lorsqu'on dira « Dieu », ce sera donc le nom d'une idole. On appellera notre idole « Eloka ». Nous dit l'agma « Maïlav », n'est-ce pas que ?« Les Apouké, ça vient exclure. »« Des Asikou, Shema, la Vodat Kochavim » qu'ils vont donner un nom aux idoles. « Eloa », ils vont les appeler « Dieu »,« Eloa ».« Miklal, des Avidinich, des Mishtaba, Adat et des Nafshé ». Nous apprenons « Miklal, des Avidinich, une personne à l'habitude de jurer des Mishtaba, Adat et des Nafshé » selon sa compréhension des mots. La Gemara nous dit non, l'eau, avodat, kochavim, ikre, loa. C'est différent parce que la vodazara elle-même dans la Torah a été marquée clairement, a été appelée clairement par Eloa. Donc ce n'est pas un surnom d'irtiv ou bekol Eloa Mitzrayim lorsqu'on parle de la sortie d'Égypte, tous les dieux d'Égypte, etc. On revient à la Gemara et nous dit Veli Shaba, il aurait dû leur faire jurer, mon cher Abenou, plus simplement, Yatehon, des Mekaimitu, Mitzvot, que vous allez réaliser les Mitzvot, nous dit la Gemara, non. Mashma Mitzvot Améler, quand on parle de Mitzvot, ça peut être aussi également les Mitzvot, les lois, les obligations que donne le roi. Ah, nous dit la Gemara, Veli Shaba, Yatehon, qu'il leur fasse jurer des Mekaimitu, Kol Mitzvot, qu'il leur fasse faire toutes les Mitzvot, qu'il jure de faire toutes les Mitzvot. La Gemara nous dit, Mashma Mitzvot, Tzitzit, toutes les Mitzvot, c'est comme les Tzitzit, peut-être nous dit l'agmara, donc fait en allemand, peut-être qu'ils auraient pu cacher ça. Donc c'est la raison pour laquelle il a été obligé de préciser. Damar Mar, il nous a été enseigné chez Goula, mitzvah de Tzitzit, et donc la mitzvah de Tzitzit évaluée comme Kenegel Kola mitzvot, toutes les mitzvot de la Torah. Veli Shabbat Yatehon de Mekaimitun, Torah nous dit l'agmara, il avait qu'à leur faire jurer qu'ils allaient accomplir Mekaimitun, toute la Torah, qu'ils allaient accomplir la Torah, pardon. Nous dit l'agma, non, Mashma, Torah, Achat, ils auraient pu donc penser une Torah, savoir la Torah, chez Birtav, la Torah écrite et non pas la Torah orale, la Torah chez Béalbé. Veli Shabbat Yatehon de Mekaimitun, Torot, il aurait dû leur faire jurer qu'ils allaient accomplir les Torot, les Torah. Nous dit l'agma, non, les Torah, c'est pas la Torah orale, la Torah chez Béalpé, la Torah et la Torah Birtav et la Torah écrite, ça peut être autre chose. Mashma, Torah Mincha, Torah Tratat, Torah Hacham. C'est donc les korbanot que l'on appelle par Torah Mincha, Torah Hacham, Torah Tratat. Veni Shaba Yatehon de Mekaimitun, Torah de Mitzvot, il aurait dû leur faire jurer de d'accomplir les Torah et les Mitzvot. Et donc ce n'était pas par la même la peine de dire auparavant, attention, vous jurez selon moi. Il aurait dû, il, il aurait dû les faire jurer d'une chose qu'on ne peut comprendre que, que d'une seule manière. Nous dit l'agmara, non. Torot, Mashma, Torat, Mincha. Et donc, lorsqu'on dit les Torah, ça veut dire la, la Torah du Korban Mincha, la Torah du Korban Hacham, par exemple. Et lorsque l'on dit Mitzvot, ça peut être les Mitzvot, les lois du roi. Mitzvot, Mashma, Mitzvot, Amener. Donc, Béhémet nous dit l'agmara Veli Shabba. Encore une autre solution. Yatehon, qu'il leur fasse jurer qu'ils allaient réaliser des Mekaimitun. Torah Kula, toute la Torah. Et donc, toute la Torah, c'est la Torah de Moshe. Torah Kula, Mashma, Avodat Kochavi, nous dit l'agmara non. Toute la Torah, tout simplement, c'est considéré qu'on l'a fait lorsqu'on ne fait pas la Avodazara, les idoles. Pourquoi Détania, il a été enseigné. Dernière petite ligne du recto de la page. Chamoura, Avodat Kochavim, elle est grave, la Vodazara. Pourquoi Chez Kol, la Kofer, bah, toute personne qui la repousse, qui la dénigre, c'est comme si Keinu, Modé, des Torah Kula. Comme si il était Modé, il acceptait toute la Torah. Donc, Veli Shabbat Yatehon, Demekamitun, Avodat Kochavim, il aurait dû la faire jurer qu'ils allaient réaliser, entre guillemets, le fait de se repousser de la Avodazara, et également, Vetora Kula, et donc également de faire toute la Torah. Et on aurait pu expliquer ça que d'une seule manière, donc ce n'était pas la peine de dire toutes les conditions au préalable, nous dit l'Agmara Inami, ou bien il aurait dû leur faire jurer qu'ils fassent les 613 mitzvot, Shesh Mehot, Veshloch Esre mitzvot, et là, finalement, nous dit l'Agmara, Moshe Rabbeinu milta delotir chanakat. Moshe Rabbeinu, il leur a demandé de jurer qu'ils allaient servir Dieu, une chose qui n'est pas tirra, qui n'est pas une, une fatigue, c'est-à-dire une chose très simple, une chose qui, est, qui passe, qui est courante, on va dire. Milta, une chose, delotir chanakat, qui est très simple, on va dire, nakat, il a attrapé. Et c'est la raison pour laquelle, au départ, il était obligé de leur poser justement la condition, attention, vous jurez selon ma compréhension des choses et, selon, et non pas selon la vôtre. Nous sommes aux deux points. Imloraiti nochat nachash kekorat betabad, nous avions dit dans la Mishnah. Si jamais je n'ai pas vu un serpent comme la poutre du betabad. Velo, veha, au chavia, quoi, ça n'existe pas un tel serpent. Pourtant, veha, 
Haouchavia, ce serpent-là, Dehave, Béchane, Chavo, Malka, qu'il y avait donc pendant les années du roi Malka. Ramou, les Tleissar, Arvata, des Tivna. Ils lui ont donc mis devant lui, selon la traduction donc, du Harour, Tleissar 13, Arvata, des Tivna. Il change un peu les mots et il comprend ça comme Orot, des pots de bêtes. Vebala, et il les a avalés, Yatehon, ces pots-là. Amar, Shmoel, Betarouf, Koulé, Koulehou, Nechaché, Mitraf, nous dit l'Agmar. À savoir. Amar Shmuel, tout d'abord, Betarouf. Non, lorsqu'il a voulu comparer le serpent à Korat Betabad, ce n'était pas au sujet de la grosseur du serpent. Parce que c'est vrai, ça peut exister un serpent comme ça. Ce n'est pas forcément une exagération. On parle au sujet du fait que le serpent était entrecoupé, on va dire. Il avait donc des, des espèces de, de petites bosses comme ça. Betarouf. Nous dit l'Agmara, mais attends, tous les serpents sont comme ça. Koulé ou Nechaché, Mitraf, Tarfé. Nous dit l'Agmara, Agabo. Non, en général, ils sont tarouf sur leur cou. Là, il voulait dire que tout son corps, à savoir son dos, gave, il était tarouf également. Agabo, sur son dos, tarouf. Keamrinan. Et nous dit l'Agmara, mais attends, tout simplement dans la Mishnah, on aurait dû dire ces mots-là, velitne tarouf. Voici que la personne fait, un, fait donc un éder, qu'il a vu un serpent tarouf dans tout son corps. Nous dit l'Agmara, minta, une chose, agave au ré, agave en plus, donc au ré dans le chemin, c'est-à-dire qu'on l'a rajouté en plus, pour nous faire savoir qu'un Mashmalan, pour nous apprendre qu'une Korat Betabad, le pressoir, est en général tarouf, il est fait avec plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs coupures. Pourquoi Pour pouvoir mieux écraser les raisins. Nous dit l'Agmara, qu'est-ce que ça peut nous apprendre Les Maï Nafkamina, les Mekar ou Memkar. Qu'est-ce qui peut sortir d'une telle chose au sujet de Mekar ou Memkar Des ventes. L'Omar Alecha pour te dire, à Mocher Korat Betabad, quelqu'un qui vend un pressoir, la Chavero à son ami, Igavo Tarouf, si jamais le pressoir est entrecoupé comme ça, pour bien écraser les raisins, c'est une bonne vente in, veilo, et sinon, non, l'eau, ce n'est pas une bonne vente. Verso de la page Kafhe, Nidrej Gagot, des exemples de vœux qui sont Gagot, qui sont faits donc avec, euh, avec, sans connaissance de cause, à savoir, au sujet par exemple du passé, il a oublié qu'il a mangé ou qu'il a bu telle et telle chose, Imachalti, Imchatiti, si j'ai mangé, si j'ai bu. Veniscar, par la suite, il s'est rappelé, « Chez Achal Veshata, qu'il a mangé, qu'il a bu. » Ou bien, au futur, « Chez Aniochel Veshé Anichoté, que je mange, que je bois. »« Veshachar, il a oublié, Veachal Veshata, et il a mangé, et il a bu. » Alors, dans ce cas-là, on a dit que ce n'est pas un éder. On avait appris ça du reste, du fait qu'il qu est marqué « Hadam Bijoua, la personne doit être lucide, doit avoir l'esprit clair au moment où il fait le vœu d'une part, et au moment où il transgresse la condition d'autre part. Par exemple également, Amar Konam Ishti Nenit Li, quelqu'un qui dit voici que Konam c'est comme une offrande, donc ma femme Nenit Li, au sujet de profiter de moi, de mes biens. Chez Ganva et Kisi, parce qu'elle a volé mon sac. Chez Ikta et Banai, parce qu'elle a tapé mes enfants. Par la suite, Venoda, il a été su chez Lo Ikato, qu'elle n'a pas tapé ses enfants. Venoda, il a été su chez Lo Ganva, qu'elle n'a pas volé également. Alors on dit que ce n'est pas un vœu. Autre cas, Ra, on va apprendre un autre digne dans la Mishnah au sujet de Neder Shabbat Lamitzato Matlakula. On l'apprend du fait qu'il est marqué dans la Torah comme quoi tout ce qui va sortir de sa bouche devra être fait. Lorsqu'une partie est annulée, tout sera annulé. C'est selon l'opinion de Bethiel en tout cas. Raotan Ochnin Tehenim nous dit la Mishnah à la sixième ligne. Il a vu des personnes qui mangeaient des figues qui étaient dans son champ. Ve'amar, il a dit et ils sont sur vous ces figues-là, sur vous, Alechem. Corban, comme une offrande interdite. Et par la suite, Venim, c'est où ont été trouvés parmi toutes ces personnes-là, son père et son frère, Aviv et Ariv. Vayu imayen acherim, il y avait avec eux d'autres personnes, bien sûr. Bet nous dit, hen mutarim, ces personnes-là, à savoir le père et le frère, sont permis, ils peuvent manger par la suite des figues. Ou machéhimayem, et ceux qui étaient avec eux, alors bien sûr, Asurim continue à être interdit. C'est-à-dire, le vœu a été annulé en partie, mais pas entièrement. Parce que, Selon, en tout cas, l'interprétation du rabat qu'on verra par la suite, on dit qu'un vœu peut être annulé en partie, et le passouk ne revient pas à ce sujet-là, le passouk qui colla yotzimipidias. Bethilel disent non. « Elu veilu mutarin, le vœu a été entièrement permis, qui colla yotzimipidias. » Tana, il a été enseigné, donc l'Agmara nous rapporte, dans une braïta. « Keshem shenidrej gagot mutarin, de la même manière que des vœux shogeg que l'on vient de citer sont permis, également des serments shogeg seront permis. » On connaît les, les cas très simples, le même cas que la Mishnah, mais l'Agmara nous dit « Hidame ». À quoi ça ressemble d'autres cas de serment, par exemple Je vois Jagot, ceux de Ravkana et Ravasi. « Kegon Ravkana et Ravasi ?»« Hadin, l'un, Amar, a dit « Chez vous, Tadeh, Yamar, Rav. »« Je jure donc qu'ainsi a enseigné notre maître Rav. 
et l'autre a dit chez Vuata, je jure de Rav que c'est ça qu'il a dit Rav des Kol Khadvechat que chacun du reste nous dit la Gemara Adaate de Nafshe Shapir Kamishtaba selon sa compréhension des choses selon ce qu'il croit être vrai juste selon lui alors Shapir Kamishtaba c'est un vrai un bon serment c'est la raison pour laquelle ce serment là n'est pas considéré par un serment encore une fois on apporte on apprend ça du Pasuk Adam Bijvoa une personne doit tout savoir précisément au moment où il jure, il doit avoir de bonnes informations dans la tête au moment où il jure. Nous sommes aux deux points et nous allons maintenant parler de la suite de la Mishnah. Snan, il nous a été enseigné. Nanatam, potrim beshabatot, c'est une Mishnah qui est à la page Samer Vav. Potrim beshabatot, on trouve un pétard pour annuler un vœu en disant à la personne « Ah, mais tu sais, on n'a pas le droit de se faire souffrir pendant le Shabbat Yom Tov, pourquoi tu t'es annulé toute la semaine les fruits, par exemple ?» Potrin Beshabatot ou Beyom Tov. Au départ, Barishona, il disait les Fafamim Ayomrim, Otanayamim Mutarim, ces jours-là sont donc permis. Veshar, Kolayamim et tous les autres jours, par contre, Asurim, ils sont interdits. C'est-à-dire, le vœu est annulé en partie, mais pas entièrement. Jusqu'à ce qu'est venu Rabbi Akiva, Tcheba Rabbi Akiva, Velimed, et il a enseigné. Neder, Shevutar, Mitsato, un vœu qui est donc permis en partie, il est permis entièrement. Utarkum. Sur ce, vient nous dire Rabat, après que la Mishnah ait été rapportée. Donc, découlé Alma, Kolecha, De Amar. Selon tout le monde, découlé Alma, Kolecha, partout où, De Amar, une personne a dit, Ilo Haïti, Odea, si jamais je savais, chez Abba Benechen, que mon père est parmi vous, alors Haïti, Omer, j'aurais dit, Kolecha, Masurim, vous êtes tous interdits, sauf, Chutz, Miaba, sauf mon père. Alors, qu'est-ce que l'on fait dans ce cas-là Découlé ou nasourim. On doit savoir que tous les autres continuent à être interdits de manger des figues et uniquement papa peut continuer à manger. Ve à vivre moutard. L'on y les coups. Toute leur marque est dans un cas où la personne casse complètement ses paroles. Il ne rajoute pas, mais il dit J'aurais dit la chose de manière différente complètement. Et la Béomère, il ou Haïti, Yodéa. La personne dit Il ou Haïti, Yodéa, si jamais je savais. Chez Abba Benechem, que mon père est parmi vous. Alors Haïti, Omer, j'aurais dit. Ploni ve ploni à sourine, un tel et un tel n'ont pas le droit de manger des figues, et papa par contre, ve aba, moutard, il a, oui, le droit. Chazak ou barour, be atzlacharaba, koltouf, todaraba.